In diesem Video wird die Datenbank FIS Bildung vorgestellt. Es wird der Suchanstieg erklärt, wie man innerhalb von FIS Bildung recherchieren kann, wie Treffer weiterverwertet werden können und wie man an Volltexte herankommt. Du studierst im Bereich Erziehungs- und Bildungswesen oder arbeitest bereits in dem Bereich? Dann ist das genau die richtige Datenbank für dich. FIS Bildung ist ein Angebot des Fachportals Pädagogik und wird vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation betrieben. Sie ist die deutschsprachige bibliografische Datenbank für den Bereich Bildungswesen. In der Literaturdatenbank finden sich über 990.000 Datensätze zu allen Teilbereichen des Bildungswesens. Es werden Monographien, Sammelwerksbeiträge, aber auch Aufsätze aus Fachzeitschriften nachgewiesen. Die Datenbank wird vierteljährlich aktualisiert. Dadurch ist man fast immer auf den aktuellsten Stand. FIS Bildung ist frei im Netz verfügbar. Um später aber gegebenenfalls auf Volltexte zugreifen zu können, lohnt sich der Gang über die Bibliothekshomepage der SUB. Außerdem sollte deine VPN-Verbindung aktiv sein. Suche im Katalog nach FIS Bildung. Wähle den ersten Treffer aus Datenbank Bildung FIS Bildung Literaturdatenbank und gehe auf Zugriff. Im oberen Seitenfeld befindet sich ein Suchschlitz. Über diesen gibt es die Möglichkeit zu filtern, ob man nach Literatur suchen möchte oder eventuell auch in den Forschungsdaten oder in den Forschungsinformationen. Ich konzentriere mich voll und ganz auf die Literaturrecherche. Rechts neben dem Suchschlitz findet sich noch der Info-Icon, über den noch verschiedene Hilfestellungen gegeben werden. Der angebotene Suchschlitz kann auch als einfache Suche betitelt werden. Ich suche nach den Begriffen frühkindliche Entwicklungspsychologie, während der Eingabe werden mir auch schon Vervollständigungsvorschläge gemacht. Hier habe ich mein Thema auch schon und wähle Entwicklungspsychologie aus. Wie in den meisten Datenbanken kann ich auch bei FIS-Bildung mit Bullschen Operatoren oder der Trunkierung arbeiten. FIS-Bildung weist übrigens auch englischsprachige Literatur nach. Das heißt, ich könnte auch mit englischen Suchbegriffen arbeiten. Neben der einfachen Suche gibt es auch die Möglichkeit der erweiterten Suche. Entweder man wählt sie vorab aus, die erweiterte Suche findet sich rechts neben dem einfachen Suchschlitz, oder wenn man seine Suchanfrage schon abgeschickt hat, kann man sich die erweiterte Literatursuche auch einblenden lassen. Bei der erweiterten Suche kann die Suchanfrage weiter verfeinert werden, zum Beispiel mit Hilfe der Bolschen Operatoren und, oder und nicht. Außerdem arbeitet FIS mit Schlagwörtern. Wenn man das Feld Schlagwörter auswählt, erscheint auf der rechten Seite ein Register und man kann seine gesuchten Begriffe eingeben und es werden Vorschläge zu festgesetzten Schlagwörtern gegeben. Außerdem können in diesem Bereich noch weitere Einstellungen vorgenommen werden, wie die Auswahl bestimmter Dokumententypen, der Sprache, des Medientypens oder der Datenquelle. FIS-Bildung bietet außerdem die Möglichkeit, über das Feld Sucheinstellungen merken, die getätigten Einstellungen für spätere Suchen zu speichern. Wenn man sich für einen Sucheinstieg entschieden hat, werden anschließend die gefundenen Treffer in Kurzform in der Trefferliste angezeigt. Im oberen Seitenfeld wird nochmal die genaue Suchanfrage dargestellt. Da ich nur eine Literatursuche ausgelöst habe, wird bei mir auch nur der Reiter Literatur angezeigt. Aber immerhin bekomme ich mit meinem Suchbegriffen eine Treffermenge von über 300 angezeigt, was im Normalfall keine Treffermenge ist, die man einfach so durchguckt. Also müssen wir die jetzt noch ein bisschen reduzieren. FIS-Bildung bietet die Möglichkeit an, über Suche verfeinern auf der rechten Seite die Treffermenge zu verkleinern. Dabei stehen zur Auswahl Datenquellen, verschiedene Zugriffsmöglichkeiten, Schlagwörter, Medientyp, Ja, Autor, Dokumententyp, die Sprache kann eingestellt werden oder man kann in bestimmten Zeitschriften recherchieren. Schauen wir uns nun die Ergebnisliste etwas genauer an. Im oberen Seitenbereich werden einen verschiedene Einstellungsmöglichkeiten angeboten, 
Über ein Dropdown-Menü kann ausgewählt werden, wie viele Treffer pro Seite angezeigt werden sollen. Dabei ist voreingestellt die Trefferanzeige von 20 Titeln pro Seite. Daneben kann die Sortierung eingestellt werden. Voreingestellt ist das Erscheinungsjahr absteigend. Außerdem können diese Einstellungen gespeichert werden. Einfach auf Einstellung merken klicken. Es können alle Titel markiert werden oder auch einzelne Titel ausgewählt werden. Scrollt man bis zum Seitenende, gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ausgewählten Treffer weiter zu verwerten. Die eine Möglichkeit ist, sich die Treffer zu merken und die andere Möglichkeit ist, sich die Treffer anzeigen zu lassen. Wurden dabei mehrere Treffer ausgewählt und man geht auf den Reiter Anzeigen, bekommt man alle Treffer untereinander in der Vollanzeige angezeigt. Allerdings fehlen hier ein paar wichtige Angaben. Aus diesem Grund schaue ich mir die Titel in der Detailanzeige an. Der Button für die Detailanzeige steht neben der Verfügbarkeit. FIS-Bildung ist eine bibliografische Datenbank. Das bedeutet, dass man zum Großteil nur bibliografische Angaben zu den gefundenen Treffern erhält und nicht die Volltexte. Also man findet Angaben zu den Autorinnen, zum Titel, die Quelle, Sprache, Dokumententyp, Schlagwörter. Bei einigen Titeln findet sich auch ein Abstract. Außerdem bietet FIS-Bildung eine nette Zusatzfunktion an, die nennt sich der BIP-Tipp. Bei mir befindet er sich auf der rechten Seite neben den bibliografischen Daten und der BIP-Tipp ist so ähnlich wie bei einschlägigen Online-Händlern äh, aufgebaut. Also andere Nutzer suchten auch, andere Nutzer fanden auch interessant und anschließend werden die jeweiligen Titel verlinkt. Aber wie komme ich jetzt an den gesuchten Titel? Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. FIS-Bildung verlinkt unter dem Reiter Quelle sehr oft das Originaldokument. Ist die Quelle dabei ein Open Access Dokument, wird dies auch mit angezeigt, erkennbar an einem kleinen orangenen Schloss. Handelt es sich bei der Quelle nicht um einen Open Access Titel, kann das Dokument nur genutzt werden, wenn die jeweilige Bibliothek es lizenziert hat. Daher ist es auch sehr wichtig, wie gesagt, mit eingeschalteten VPN zu recherchieren. In diesem Fall wurde das Dokument über das Repositorium PDOCS bereitgestellt und ist daher frei nutzbar. Wie schaut es aber bei Quellen aus, bei denen kein Volltext hinterlegt ist oder wir keinen Zugriff haben? Ich suche mir einen Titel ohne Volltext-Button. Hier haben wir eine Monografie namens Resilienz. Unterhalb der bibliografischen Angaben gibt es die Überschrift Literaturbeschaffung und Bestandsnachweis im Bibliotheken prüfen. Hier kann die eigene Institution eingegeben werden. Studierende der Hochschulen wählen dabei auch einfach Universität Bremen aus, da wir alles eine Bibliothek sind. Anschließend kann über das Feld Suchen im Datenbestand ihrer Institution gesucht werden. Und klickt man dann auf das Feld, gelangt man zu einem Zwischenbildschirm und wählt das Feld Verfügbar in der Sub Bremen in der ELIP verfügbar aus. So wird man zu unserem Bibliothekskatalog weitergeleitet. In diesem Fall haben wir den Titel sogar im Bestand. Was tun wir aber, wenn der Titel nicht im Bestand ist? Da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, trotzdem an den Titel zu gelangen. Variante A ist über die Fernleihe. Falls kein Fernleihkonto vorhanden ist, am besten einfach bei der zentralen Information nachfragen oder in der Leihstelle. Wir helfen sehr gerne weiter. Variante B. Gerade bei Monografien lohnt sich auch immer ein Kaufvorschlag. Das Formular findet man über die Suchfunktion in unserem Bibliothekskatalog. Und Variante C. Bei Monografien lohnt es sich auch immer zu gucken, ob wir eventuell eine ältere Auflage im Bibliotheksbestand haben. FIS-Bildung bietet wie viele Datenbanken die Möglichkeit, seine gefundenen Treffer weiter zu bearbeiten. Unter der Detailansicht finden sich daher verschiedene Möglichkeiten zur Datenspeicherung und Weitergabe. Die Titel können beispielsweise auf der Merkliste gespeichert oder direkt ausgedruckt werden. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die Daten zu exportieren, zum Beispiel in verschiedene Literaturverwaltungsprogramme. Oder man schickt sich die Daten selbst per E-Mail. Wurden mehrere Titel in die Merkliste abgelegt, kann diese auch komplett exportiert oder versendet werden. Dies war ein kleiner Überblick über den Aufbau der Literaturdatenbank FIS Bildung. Ich hoffe, der Einblick hat gefallen.